Hello, my sweet peoples. It's a pleasure to me to be one more day with you guys in, in a new video with Daddy. Uh, you're welcome, Daddy, to be with us one more day. And I uh, would like to say something to all the followers that I can see already a million of those here in our channel. Oh, it's the band. Como vos estão? Como vocês estão? Como vocês estão? Como vocês estão? Yeah, there's a blur. Yeah. Yes, great. Try, I try. <laughs> good, good. Good job. Então, a gente está aqui mais um dia e é muito bom estar com vocês, pessoas uh, doces que, que estão aqui sempre compartilhando com a gente uh, esses vídeos e é um prazer estar aqui também com o Dery, ele vai nos ajudar nas pronúncias das palavras. Ele, como um nativo americano, californiano, está aqui para nos auxiliar em tudo que precisamos no inglês. E conte conosco para o que você precisar, às vezes faça um comentário do que você gostaria de, de que trouxéssemos para você também. E estamos aqui para... É, trazer coisas novas para você a cada dia. Então, you're welcome to another video. Então, hoje a gente vai aprender a insultar as pessoas em inglês. Olha só que legal. Então, antes de prosseguirmos, se inscreve aí no canal já, porque nós queremos ter mais de um milhão de inscritos e já deixa o seu like nesse vídeo. Então, nós vamos começar com o primeiro insulto que você vai receber, não nesse vídeo, mas que você pode receber é idiot. Você já pode ter ouvido isso e escutado num vídeo, numa série? Você já pode ter escutado algum desses insultos que eu vou te falar nesse vídeo? Então, assim, digamos que você está lá dirigindo e, de repente, aquele cara se atravessa na frente e daí você está ali muito indignado e você fala... Stop blocking the road, idiot. Pare de bloquear a rua, seu idiota. Então, quando a gente quer falar seu idiota, por exemplo, em inglês, você não fala your idiot, né? como falamos em português. Você fala you idiot, você idiota. Mas essa tradução que vem para nós, seu idiota, seu imbecil, certo? Let's write here, yes? Do you have something to mention about that word, that bad well, word? <laughs> Depends the, the concept. Not a super bad word. That one's pretty mellow. Um, a child, 10 or older, could say it's okay. Maybe even some parents will let them say younger, but I don't agree. But well, it could be idiot, you, or idiotic. No? Uh-huh. Uh, as... Put in idiotic. the term, there's a lot of idiotic drivers around here, or uh, this government is just full of idiots. Uh, <laughs> Good. In the U.S., definitely. <laughs> okay, in Brazil also? <laughs> yeah, for sure. Okay, could you read those uh, sentences that I wrote here? I can't see them yet. You told you good ones. There's no. nothing there yet. No? Okay, let no, me I see. What about now? I see a square. Oh, yes. Oh, what? Don't appear for you yet? No. That means that uh, our viewers ain't seeing it either, right? No. Idiots. Bunch I don't, of idiots. don't appear for you yet. Eat your food, Tina. Um, no, no, it was not appearing. Now I'm back to you. Oh, well. No. Try to write it in the corner of your screen. Next to your head. <laughs> so it's not working. Okay, it's I'd like to write. Our computer. No, not idiot. yet. Not yet, right? I... No. No. You. you did something different. Yes. 
You are viewing. True. Yeah. screen. That's okay. You can't write it on the corner. Yes, oh. I, I, I try. I try in the chat. Oh, on the chat? Can you, you chat? see in the chat? Now, yes. Not yet. Yeah. Stop blocking the road, you idiot. Small, but you can see. <laughs> it's really good. Okay, it's better just say it. Just mention the words. At least for now until we figure out our issues. <laughs> okay, and even you told some examples. Yeah, yeah like this, these people that are making the show are just idiots. Oh, <laughs> I mean, we're smart. <laughs> you know, I don't know why, but yesterday we recorded the video and I could write and you could see and now I don't know what, why. Yeah, it and it was working yeah. great yesterday. Yes, Zoom doesn't like bad words. Yeah, <laughs> uh, well, it was <laughs> let everything come up. <laughs> okay, so uh, um, go ahead. Uh, yes, let's go ahead. Talk uh about the next one. Okay, I told you my idiot friend grabbed a snake. Lembrando que grab é o ato de pegar alguma coisa. Uh, assim, a gente também pode dizer, can you grab that for me? Né? Então, você pode pegar isso para mim? E também existe o shut up. Shut up. Shut up. Man. É mais tipo assim, cala essa boca. Agora, shut up. É cala a boca. Isso é uma coisa rude de falar para qualquer pessoa, até mesmo em português. Então, uma frase de exemplo. Uh, Shut up and stop annoying me. Cala a boca e pare de me incomodar. Então, annoy a person uh, significa incomodar alguém. Uh, cala a boca e pare de me incomodar. Uh, do, you, do you know? Uh, uh, and uh, some examples using that word, that, uh, shut up. Shut your mouth, you idiot. Oh, good. Yes. Um, I'm tired of hearing your pie hole, so shut it. <laughs> okay. <laughs> shut up is, is a bad word. I don't like, especially a child. I actually prefer, a child should not say it, especially no. to the adults, because it's very uh, rude. And disrespectful to an elder. Um, I'd say that one's worse than idiot. No, I got it. Yeah, for a child to say. I don't like it being said to me. Don't don't tell me to shut up. Or when we were kids, I said, I don't <laughs> shut up. I grow up. When I look at you, <laughs> I grow up. <laughs> ele disse que ele não gosta dessa palavra também. Mas é muito usado, às vezes, é, as crianças, né? Então, falam algo assim entre eles. E é isso, então. E seguimos uh, pra, para o próximo, que é um palavrão bem feio, que com certeza você vai ouvir isso em, em filmes. Você vai ouvir várias coisas. Então, é para você falar para uma pessoa muito babaca, muito idiota. É essa então, assim, não fale isso aí indiscriminadamente para qualquer pessoa. Não é para você insultar ninguém. É para você aprender coisas que você escuta. Ah, mas eu não quero aprender palavra, palavrão, coisa feia. Não, não estou te ensinando aqui para você aprender isso e falar para alguém. Não, óbvio. Mas se você quer aprender uma língua, você também pode aprender as coisas ruins. Até mesmo porque você vai ouvir isso. Uh, então, um exemplo. Leave me alone, asshole. Me deixa em paz, seu babaca, idiota. Então, menos que idiota seria um jerk. Então, a palavra jerks também seria um idiota. Sabe aquela pessoa que te corta a frente no trânsito, está sempre querendo humilhar os outros? Um imbecil, um jerk. Então, um jerk. Se você conhece um jerk, marca ele nos comentários. Não, estou brincando, não faça isso, não. 
So, uh, do you do you have some uh, something to share about that word? The jerk. Uh, there's a movie about it, and it's actually a pretty good movie. But <laughs> so when someone is being rude or obnoxious uh, to someone and calling them names, you can say, "Hey, you're being a jerk." Um, see that one a child could use, and it's not a bad word at all. Jerk is not even considered. I don't think a bad word. Um, as long as it's being used appropriately. So, like, uh, if someone is picking on you, you're like, hey, you're being a jerk. No. So, yeah. I don't consider a bad word. No. No. Okay. No, it's ele, just a... Ele, não, ele tá dizendo que não considera ser uma palavra, assim, tão forte, não? A uh... better word for that same term? Ass. You're being an ass or asshole. Oh, uh -huh. meaning bad word though. Oh, yes. Então, essa é o que eu falei. Ele disse que de fato já é considerado de fato uma palavra mais pesada, diria assim. So, in the uh, idiot, it's this in the same level as meaning um, that one means dumb or stupid person. Yeah, okay. Yes, yes. And it's the same level as jerk. Jerk, yes. Okay. I was. Yeah, we're getting, we're climbing our, our ladder here. Ass is pretty light, but not bad. It's still oh. a bad word. Oh. Okay. So, and do you have exa some examples to use that? Asshole? For ass? Asshole, ass. Um, well, ass actually started as a donkey. Oh, okay. Um, <laughs> so a jackass it's called a jackass and that's a donkey so and when so it became ass as a person because you're being a donkey as a dumb animal because they were a dumb animal but they're good pack animals so then it, and then it just progressed into asshole and you're being an asshole stop being an asshole get off the road you asshole <laughs> so pretty could be really bad but you could be like damn you're an ass or damn, you got a nice ass <laughs> oh okay well, a lot of terms you could say a lot of ways no yes uh, uh yes so então assim se você não, não muitas vezes não entende às vezes o inglês né que que está sendo pronunciado muitas coisas, você pode também colocar a legenda em inglês e, ou em português para melhor entender, se, se possível. E também se eu uh, vou tentar até mesmo colocar a legenda da, das nossas conversas em inglês também. Uh, duplo, então, em inglês e português, posso tentar fazer isso. Vamos ver se o pessoal do Mídias pode fazer isso para a gente. Né? Ou acho que direto no YouTube também isso é possível. I'm talking about the, that they can use uh, uh, or I will try uh, to, to write everything we are talking about our conversation. Yes. Yeah. To, to people who doesn't speak English yet not yeah, so well. You can, don't, don't understand so On mine, well. you can actually put um, it comes up writing, um, what's that called? Captions. You can put captions. Yes. And it will come up. Yes. Let's see, yes. I do, maybe I could do even Portuguese one. Uh, let's see. I got Portuguese right here. Tell me if it comes up on there. No, just uh, no, just uh, when you. But you want to share on YouTube? It's possible. Yes. Okay. Well, I'm just gonna leave it on. Yes. Not that I know. No. But yes, uh, we can do it. Yes, our people, even when they they watch, they can do it by themselves. Oh, yes. Because there are, there are this option on YouTube. Yes. Okay, sure. let's move on. Yes. Let me see if this works. No, it okay. doesn't work. No, <laughs> it's coming on my screen, but not theirs. Yes. So, uh, 
uh, what is the next word? Um, oh, kiss my ass also. Isso é, é meio estranho, né? Beija minha bunda, não faz muito sentido, né? É, é, é estranho, né? Se é um xingamento, a ah, beija minha bunda. Mas significa assim, vai se ferrar, vai... Sabe, algo assim, não tem uma tradução específica, é simplesmente a pessoa tá te enchendo o saco ali e você diz, kiss my ass. Mas e você vai estudar, é, escutar isso? Hum, à medida que você... assistir mais coisas em inglês, filmes e tudo mais, você pode escutar isso. Quando você for para os Estados Unidos, não é incomum as pessoas falarem isso. E, e claro que são insultos e não é coisa que você vai ficar falando, você tem o um bom senso, então não precisa explicar isso, né? Então, um exemplo. Uh, he told me to pay $300. Ele me disse para... para eu pagar 300 dólares, and I told him, kiss my ass. <risos> eu disse para ele, então, vai se catar, uh, algo assim. Certo, então, uh, tem também o son of a bitch, que você também já deve ter ouvido muito. Son of a bitch. E também tem o motherfucker, que muita gente usa aí, e é bem comum. <risos> né, em show de rock, a Qualquer vídeo de, de rock, o pessoal fala aí que, que tem umas bandas que você ouve, que eles sempre falam esses insultos e tudo mais. Então, você vai escutar muito, com muita frequência em inglês, isso é muito comum. Eu sei que talvez alguém diga, algum americano, ah, isso são falas rudes e não se usa isso. Tudo bem, não estou dizendo isso para usar mais uma vez, mas eu estou dizendo que você vai escutar muito e não me reconhece que a galera não fala isso porque eles falam isso. Qualquer programa de televisão, não sei que seja noticiário, mas você sempre ouve fucking isso, fucking aquilo, e você sempre ouve essa porcaria desse negócio. Tudo eles falam fucking antes. Isso é comum nas conversas. Toda hora eles falam um monte de palavrão. Sei lá, não não estou falando do contra ou a favor, mas eu estou dizendo que é usado, até no, no Brasil é usado reality show ou na rua, assim, muito, você vai ver que muita gente fala esses palavreados, principalmente entre jovens ou entre amigos, assim como tem pessoas no Brasil que falam palavrão e tem pessoas que não falam, né, unanimidade, tem muita gente que fala, então é algo assim que é, que é falado também. Uh, so about those words I told you, what came in your mind, or would you like to share th something? So, so we have, we had kiss my ass, <laughs> we had fuck you, or fuck motherfucker, uh, and what was the other one that you said? Um, you had three, I believe, you said. Son of a bitch. Oh, son of a bitch. Son of a bitch is a good one. I like that one. And uh, that one's not too bad. It's worse than some of the ones we said before. Bitch oh, yeah. is actually comes from a female dog in heat is where it um, first originated. So when your dog is in heat, you say she's, that's a bitch. She's a bitch. Um, and then it just kind of went up into talking about your wife or a woman. She's oh. such a bitch. <laughs> Shut your mouth, to, bitch. As palavras últimas que eu falei não é tão forte assim. <laughs> um, so you can explain if you want. But so, son of a bitch, uh, you can use as in like you you stub your toe and you're like, oh, son of a bitch, oh. or you know you smash your finger with a hammer. Oh man, son of a bitch. Ele está dizendo assim que, digamos, você uh, resbala, bate o dedo do pé e você fala, ah, só novamente. Então, é um, algo nesse sentido também usado, Fre com, com uma grande frequência, <laughs> que eu já ouvi bastante. But I think it, it started out as uh, some guy was talking to another guy, and he was um, basically... Calling his mom a bitch because he was calling him, he was a son of a bitch. 
you know, on his mom. So he was basically dissing on his mom. Or so that one, it's not too bad, but it's bad. It can be. Uh, Motherfucker's a bad one, but I like kiss my ass because when someone's really irritating you, you say kiss my ass. <laughs> é isso que quando alguém tá te irritando você fala kiss my ass que é comum or yeah like you, you said when someone owes you my, or wants to charge you way too much you say kiss my ass that's fuck you like that in kiss my language. ass fuck yeah. you in sign language fuck you in sign language oh my Yes. Então, ele está dizendo se alguém incomoda, coisa assim, você, eles têm costume de dizer isso de fato. Que é all the same, I believe in every language. É. é. Yes. Ele está dizendo que não só no inglês, mas em todas as línguas as pessoas também falam essas palavras. Sim, com certeza. E yes, you you are you are uh, uh, you're right. <laughs> That it's all the same in every language? Yes, there are some different ones, yes, but uh, yes, people say bad words even in Brazil, yes, for sure. That's the biggest one everyone knows. Uh, the middle finger. Yes, not good, not at all. <laughs> I could, I could, I have a history for that I one too, so. where it, it it's come from. I believe oh, it's true. Would you like to hear where it, it originated it's not so from? Heavy. It's not so heavy, yes. It's not well, so I, I have history of where the middle mm -hmm. finger came from mm. and how it originated. Uh. So back in the day when they had um, kings and queens and they had the, the archers, archers, mm. Up mm -hmm. on the top of the castle. Mm -hmm. um, when the, the enemy arrived, they would all raise their hand and bring up their middle finger because when they would get caught, the they would cut off the archer's middle finger so they couldn't pull the bow back anymore. Yeah. So they, they couldn't use it, you know? So mm -hmm. when they raise their middle finger up, it's basically telling them, F you, we still have our middle fingers. We can still shoot our bow. That's oh. where it all originated from. Uh -huh. And then it just stuck. Ele tá contando a história de como isso, uh, da onde veio, uh, e se originou e tal, do, do, do dedo do meio e tal. Então, ele tá contando a história sobre, da origem. Eu, eu de fato, não sei uh, e não sabia, mas é uma curiosidade. It's a curiosity, yes? I didn't know. Actually, mm -hmm. okay. Uh, yes. <laughs> you explained that well. So, yeah, that's what I got for those. Um, I don't know where motherfucker came from. I don't even know where the f word came from. I really should have looked really that. <laughs> But anyway, he não sabe de onde veio determinadas palavras. E, de fato, a origem também eu desconheço de muitas, de fato. Yes, But, I, I don't know also. Yeah. But that was the, one of the worst out there, is the F word. We say the F bomb. We try not to say bad words around our children. Um, and, or business, at work, place. But it happens. Especially yes. when you hurt yourself. <laughs> you're yourself you start going bleep 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 <laughs> ele tá dizendo que não vai ser comum falar perto de crianças ou no ambiente de trabalho mas acontece de as pessoas falarem e muito frequente ok so uh, some bad ones but I can't really say like the C word which is not good um There's some others out there, but we're good, I think. We got enough. Yes. <laughs> yeah, let's remember something else. Well, um, 
Is your guys' bad words the same, just said differently? Oh, or? bitch, bitch, uh, yes. Assim, no Brasil tem um sentido bitch de prostituta e tal, mas nos Estados Unidos é muito falado, acho que até, ele comentou, inclusive, antes, até, ah, falando da, vamos supor, da chefe de, no trabalho, né? Então, ou um homem se chama de dick, que é o nome daquela coisa lá, e, mas, e bitch, então, para mulher e de para homem. Então, é, é isso. Claro, tem aquela diferença do B, E, né? Diferença entre praia e... Então, assim, e também tem scumbag. Scumbag, é? Yes? Scumbag. Uh, scumbag. Retarded. Retarded, no. Retarded. Dick. You dick. Yes, you dick, no. But For there is a thing. Is that uh, so Like A guy, uh, his name is Richard, and yes, he also I goes know. by Dick. So, I know there are many names there, no? <laughs> yeah, Richard, they also go by Dick. It is the same. I don't know why. have no idea. Mm -hmm. So Richard yes. had Dick had... É. Uau. Então, Não, é, tem, tem, tem nomes de que vários, vários americanos, de fato, têm esse nome. Então, I told them that uh, it's usual people say, for example, you have a boss and uh, she is uh, not as good as you would like you're supposed to be to her be a good boss and just say, oh, she's a bitch. You know? yeah, Or, yeah. And, oh, he's a dick. Like in yes. the sense. But like I said, up, up the, the person's name is Richard and they call him dick. It's not a bad word to call him dick. Yeah. But It's it is sure funny problem. when someone comes up and says, hey, I am looking for dick. <laughs> we up <laughs> the yard because we're like, well, you found it. Uh -huh. oh, just kidding. <laughs> It was a joke. Oh. <laughs> Ele tá dizendo que Richard, Richard é, Ricardo é como as pessoas chamarem de Dick, né? Então, ou também uma brincadeira que ele mencionou, ó, onde está o Dick? Está aqui, ele queria dizer, né? <laughs> Para homem, no caso, claro. Então, <laughs> yes, so, uh, it's funny, não? Yes, very. Come on around there now. <laughs> yes, so uh, what else? So retarded, retarded, not no more. Retarded, retarded stems from uh, um, someone that's mentally challenged, which that's what we use now. Okay, but. Of course, we use it towards people as in if you're stupid or you're being stupid or dumb, you know? Dumbass. Do you say dumbass? Dumbass. Yeah. Também outra palavra é o dumbass. Dumbass. <laughs> Saying bad, right? Jesus Christ is a bad word. For okay. using it in a bad way. Okay. So, in the dumbass, do, uh, some example or not so often? Dumbass used? is, yeah, well, it's like being stupid or someone being stupid or, um, okay, you're driving like a dumbass or, God, you're acting like a dumbass. No. Yeah. <laughs> um, oh. Eles dizem que é uh, dumbass é algo como estúpido. E, ah, meu, como você está diri tá dirigindo igual um dumbass, estúpido. Coisa assim, ou está agindo como um estúpido. É a dumbass. <laughs> we, had a, we had a TV series going there. It's called The 70s Show. And the dad would always call everyone dumbass. <laughs> dumbass. <laughs> It was on TV, yeah. Don't put my foot up your ass. <laughs> you don't want me to put my foot up your ass. 
Oh my. Yes. Uh, I even told uh, mentioned in that video in Portuguese that uh, in many videos and movies you can that you watch uh, they mention and they say a lot of those words that I mentioned here bad words as well you know <laughs> yes. it's really common now I mean before the 80s it was very uncommon to see even a woman half naked um, but to say bad words, you no good. And then as the eighties came in, it got more popular and you got to show more skin, but, um, yeah, now it's common, way common. And that's what's wrong with the society today is we watch it and it's so acceptable socially because it's on TV yeah. and that's, ele diz assim, é, comenta que é um pouco mais aceitável entre a sociedade, porque é de tão comum ser uh, em vídeos, não tanto nos anos 80, mas atualmente sim, é, muito mais frequente nas mídias. Perfect. Yes. Ok, so... É. And... Uh... Uh, for example, you could say, uh, don't be a dumb bass. Né? Então, assim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Uh, se você conhece algum desses insultos em inglês, comente ali. E thanks for watching. And as usual, I see you next class. Oh. Thank you all. Daddy, thank you all, people. Obrigada a todos vocês. E... Obrigado. See you guys. Oh, good job. <laughs> See you guys. Bye-bye.